Hey guys, welcome back to my channel. So, in this video, I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. And obviously, you can see this video in the video. Yes, this video is going to be longer. I am going to start YouTube. I am going to use equipment. I am going to face my problems. 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 And bridal inquiries, you can see how to do this. I am going to share the details with you in this video. So, video is a long time ago, so yes, if you are interested in long videos, you can skip and skip and skip and skip and product details in the description box, so you can check and now we will go to the video. So, now we are going to start face moisturizing. My Good Vibes Avocado Face Cream is going to be moisturizer. So, I am going to start this video and I am going to start this video. So, if you look at this video, I started the channel in March 2017, but I started the YouTube Park in 2015. In 2015, I had a net and a gas lamp, and I thought that I was in college second year. Then, I had a proper smartphone, a Samsung smartphone. I had a face scan and a prime razor, and I had a face and a prime razor. Okay, so 2015 ya, niaga, anda nak college percuma muda, ur smartphone no nerd ni dah. Anak leh, mana perih peracunan patingnya, na, ayana solrad, nama kau anda net pack tania port, adik apa use pan nol lah. Anu ur problem erko. Of course, biit lerk computer la, anda use pan ambode YouTube la open panirkan. But ini nama beauty related things, adal lah anda pakar macam tu, anda patingnya na 2015 anu mari leh ni dah. Yang aku uru uru wati ini primer saya seru use pernah modu rombo puri cedan. Nana ini na ini smooth pernah modu uru mari pink glow ini dalam ruko. Yang aku dulu rombo puri ko. So okay fine. So apni dah anda start pernah tu. So college poga awam macam ni first year anda patingnya na na anda perasa rombo beauty conscious orang okay beri pono apni pono beri dress pernah apni la perasa itu hilang. Adik kapra na uru second semester time anda time nada anda patingnya na okay nama anda uru BB cream pola, CC cream pola apni anda start pernah tu. Adik kamu nadi na BB cream mangi try pernah kan? But YouTube la pati i dalam pono makeup na apni ente anda tu Path pernah dekade ayat. Adik muna ada eyeliner wekker de, kajal wekker de. Inda mari walaam pernah me. BB cream, CC cream, base, makeup ni dah pordon nanda dekade. College sekian ni ada mari leda. So, yana ke ni apa kerja like BB cream na apa nanda dekade patinge na inda pons BB cream. Apa nama ke pocket money abdi bill na patinge nalo. Yana ke personal la patinge na inda mari makeup la dekade. Selalu pandra dah blow interest kade ayat apo. Kajal le dekade yana gua anggur dekur mari ko analo seri nama wecce pergi dona adik apa wekla na abde do biadi ladi wang na ngamari air pola. Ada nala Kalau anda tu kajal matu regular a masa masa mana malik jamal istilah kajal importi wang gitu. Ina mari wala anda nara ditrukum. So ada lah anda romba sweet memories anda kolasal kajal Maybelline kolasal kajal masa masa orang kajal dah. So correcta orang anda satu masa tu ke gali pandra tu ke. Ada matu importi importi importi. Hmm, okay. So, anda nak apa nak pula? Orange character bercuci, penuhnya face, anda color correcting pula pula. BB cream no nu wang rangga, compact no nu wang rangga, compact ni dale foundation ruk, concealer ruk, contour ruk, ibril lah anda pakai arah macam tu apa dah? Ah, apa yang anda pati? Kena, na na ria videos, na ria makeup videos papa, ana yadi me anda tu try pula mana? Yana ingat a product first illa, wangu illa, ah wang rap plan no illa. So, sorry, okay, apa nama valik buat dah? Dala wang no update itu dah anda tu orang idea rujuk. Apapun orang lain nak cina campus lalu select ai tapro, enggak mak kita untuk kita, mana kor 5000 mata tangga. Naa anda tu lalu tevi anda lalu wangi keram print. Apa anda pati nana kor hair straighteners malah rumba or crazy ada. Sehari hair straightening panano update, or hair straightener wangno, adik ke or 1000 rupees ai do. Adik apro nana kor kon jemai ke pay terms lalu wangno update, nana apa lah enggak mak kita anda 5000 rupees anda kira nana. So, anda 5000 itu, adu anda itu, nang kade lapu wang no, ni orang 7000, 8000, anda mari ayat je. Adu lalu anda patingi, nang first nang wang nang kitla patingi, nang Maybelline Fit Me Foundation ni erku. Concealer lalu ayat urkade, nang nak teri lebi wang no am dinta, and proper nang kade lium concealer lalu kade kila. So, adu lalu nang wang gak bil. Anda time lalu anda, anda orang particular face lalu anda beri nana, nana nariye produk lalu anda wangi waste paneta, like Maybelline orang compact terkutum, adik apur BB creams, Maybelline BB creams, Lakme CC creams, BB creams, segala macam wangi wangi, Pons BB cream itu wangi nariye waste paneta, nana anda orang mudiu paneta, okay, nana wang nana orang nana orang wang nana use paneta, mari ini me produk waste panek orang, kas waste panek orang ada beri nanti. So, abdi dah, anda tu Maybelline Fit Me itu wang nana, tu orang highlighter orang wang nana, pink color lander tone macam. Yaitu kadang wang nene teri la, usum panama ata, anada nana wang nana. 
அது வாங்கினேன் அப்புறம் வேறு என்ன வாங்கினேன் லிப்ஸ்டிக் ஒன்று வாங்கினேன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிராண்டட்லாம் கிடையாது ஃபவுண்டேஷன் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபிலி இது எல்லாமே எனக்கு பேர் தெரியாத பிராண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்படாத பிராண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி வாங்கிட்டு அதுதான் வந்து ட்ரை பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபவுண்டேஷன் போட்டோடனே அப்பா என்னடா இது நம்ம முகம் மாதிரியே இல்லையே அப்படின்ட்டு வெளியில் போகும்போதெல்லாம் எங்கள் அம்மா வழி ஃபுல்லாக கேட்டுக்கிட்டே வர்றது அம்மா நான் மாதிரி தான் இருக்கேண்ணா ஒன் செகண்ட் நான் வந்து என்னுடைய ஸ்பஞ்சை புழிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் ஸ்பஞ்சில் உங்களுக்கு தண்ணி நிறைய இருந்ததுன்னா ப்ராடக்ட் வந்து ஒழுங்காக உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸ்பஞ்சிலே வந்துட்டு இழுத்துக்கும் ப்ராடக்ட் ஸோ நான் அதை பிளெண்ட் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நான் இது ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இந்த என்வைபேயோட கன்சிலர் பேலட்டில் இருந்து நான் சென்டர் ஷேட் எடுத்து என்னுடைய ஆரஞ்ச் வந்து நான் கன்சீல் பண்ணிக்க போகிறேன் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டோடனே என்னடா இது இப்படி இருக்கோமே அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது சே நம்ம என்னமோ நினச்சோமே இவ்வளோ காமெடியாக இருக்கோமே அப்படின்ட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நம்ம ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்தது அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நாள் வந்து ஆஃபீஸ் போக ஆரம்பிச்சாச்சு ஒரு நாள் இல்லை ஆஃபீஸ் போக ஆரம்பித்தோடனே இந்த மாதிரி மறுபடியும் மேக்கப்லாம் ரெகுலராக மேக்கப்னா என்ன வெறும் ஃபவுண்டேஷன் பவுடர் ஐப்ரோஸ் கொஞ்சம் போட்டுப்பேன் லிப் பாம் லிப்ஸ்டிக் வந்து போட்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு லிப்ஸ்டிக் நினைக்கிறேன் அது என்ன ஷேட் கூட தெரியல பட் லிப் பாம் எப்பயுமே இருக்கும் என்கிட்ட ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய ரொட்டின் காஜல் இருக்கும் ஐலைனர் இருக்கும் மஸ்காரா கூட அப்போ என்ன வாங்கல ஆஃபீஸ் போக ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர் மஸ்காரா நல்ல பிராண்டட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸோ என்னமோ கொடுத்த அந்த மேபிலின் மஸ்காரா வந்து வாங்கினது ஃபர்ஸ்ட் பக்கா பர்ஃபெக்ட் மஸ்காரா வந்து ஆஃபீஸ் போன அப்புறம் தான் ஆஃபீஸ் ரொட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி போரிங்காக இருந்தது காலையில் போயிட்டு நைட் வரது அப்படின்ட்டு நான் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஹாபி மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சரி நம்ம வீடியோஸ் போடலாம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு எனக்கு மேக்கப் போடணுன்றது வந்து பிளான் கிடையாது இந்த மாதிரி நான் அப்போ வந்து நிறைய இந்த டிஐஒய் ஃபேஸ் பேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய போடுவேன் ஃபேஸ் பேக் ஹேர் பேக் இப்படிலாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு நான் நினச்சேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்போ தான் வந்து எனக்கு தோணுச்சு சரி நம்ம மேக்கப் ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து எனக்கே அப்போ தான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றது கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நான் வந்து என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பிளாகர்ஸ் தேடும் போது நிறைய பேர் இல்லை அண்ட் பர்டிகுலராக இங்கே தமிழ்நாட்டில் யாரும் அவ்வளோவா இல்லை ஸோ நான் வந்து மேக்கப்க்குன்னு வாங்கினேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது இது ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதான்னு தெரியலையே ட்ரை பண்ணும் அப்படின்ட்டு எல்லாமே ட்ரை பண்ண மாதிரி வாங்கினது தான் ஸோ நான் நினச்சேன் சரி ஓகே சப்போஸ் இதெல்லாம் நமக்கு ட்ரை ஆச்சுன்னா ஐ மீன் ஒர்க் ஆச்சுன்னா நான் வந்து இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய வீடியோஸில் அப்படின்ட்டு தான் வந்து ஆரம்பித்தது அதனால தான் வந்துட்டு மேக்கப் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வரலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இந்த வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிற மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒன்று கிடையாது லைட்டிங்ஸ் இருக்கட்டும் கேமரா இருக்கட்டும் கேமரா வந்து ஒரே ஒரு ஹேண்டி கேம் இருந்தது அந்த ஹேண்டி கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராகலாம் இருக்காது அது தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ரெண்டு வீடியோவோ ஏதோ எடுத்தேன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது ஆக்சுவலி இது ஒரு ரெண்டு மேக்கப் வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நான் கேமில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோனு ஷார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன்லே தான் வந்து ட்ரை பண்ணது பேக் கேமில் எங்கே வச்சு எடுக்கிறதுன்னு தெரில ஏன்னா லைட்டிங்க்கு வழியே கிடையாது ஒரு ஐடியாவும் இல்லை எல்லாமே நான் யூடியூப்பில் பார்த்தா கற்றுக்கிட்டேன் யாரும் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல உட்காந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு யூடியூபர் கிட்ட பேசி இல்லை மெசேஜ் பண்ணி யாருக்கிட்டையும் அந்த மாதிரி நான் பண்ணவே இல்லை அண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் ஒன்று ஒன்றா போட்டு போட்டு இந்த மாதிரி பிக்னஸ்க்கு எப்படி வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஒன்று ஒன்றா ரிசர்ச் பண்ணி 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 தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ ஃபோன்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் நேச்சுரல் லைட்டில் எடுத்தேன் மாதிரி அதெல்லாம் அந்த செட்டப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் லைக் வீட்டோட வெளி என்ன சொல்கிறது தோட்டத்தில் வந்துட்டு உட்காந்துட்டு பக்கத்து விட்டாளுங்க பார்த்துறக்கூடாதுன்ட்டு
அதுக்கப்புறம் அதை கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணி அதில் வந்து ரேம் கிடையாது மெமரி கிடையாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒழுங்காக இப்போ ஒரு பட்டன் அமுத்துனா நாளைக்கு தான் அது வந்துட்டு அந்த பட்டனுக்கான வேலை வந்து நடக்கும் அது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு டப் பாடுபாக்கு ஒரு லேப்டாப் ஸோ அதை வச்சு ஐ சம் ஹவ் மேனேஜ்ட் ஓகே ரொம்ப பொறுமையாக எடிட்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமராவும் ஒர்க் ஆகலை என்னுடைய லேப்டாப் வந்து சுத்தமாக போச்சு அது வந்து இப்போவா அப்போவான்னு இழுத்துட்டு இருந்த லேப்டாப் நான் வந்து அது கொஞ்சம் வேலை கொடுக்கவும் மொத்தமாக போயிடுச்சு ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் சரி இதுக்கு மேலே நம்ம கேமராவில் பண்ண முடியாது லேப்டாப் ஒன்று வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிவிட்டேன் நான் வந்து கேமராவை எடுத்து போட்டு ஃபோன்லேயே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபோன்லேயே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஃபோன் வந்து அப்போ என்கிட்ட என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஹானர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் அது ஹானர் ஃபோர் எக்ஸ் அது ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய வீடியோஸ்லாம் வந்து ஃபில்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சது அதுலேயே வந்து நான் எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பவர் டேரக்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் லைக் அது சாஃப்ட்வேரில் ஆப் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் வந்துட்டு எடிட் பண்ணுறது அதெல்லாம் இன்னைக்கு மேக்கப்பில் நான் சுத்தமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல ஸோ கச்சா மொச்சான் வந்ததுன்னா ப்ளீஸ் மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க பவுடருக்கு அகே என்னுடைய மேபிலின் பவுடரே வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிட்மி பவுடர் இது ஷேட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ம் இந்த மாதிரி ஃபோனில் தான் வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ என்னென்னா எனக்கு லைட் வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்தது லைட் நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்போ பார்த்தாலும் வெளியில் போய் எடுக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு ரூமில் தான் ப்ராப்பராக உட்காந்து செக்யூர்டாக பேசணும் ஒன்றே லைட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐஒய் லைட்ஸ்லாம் பார்த்தா ஒரு சாஃப்ட் டூம் லைட் மாதிரி நான் வந்து ஒன்று நானாக வந்து ஒன்று பண்ணேன் உங்களுக்கு வேணா நான் அதை தனி வீடியோவாக அதை நான் எப்படி பண்ணுன்னு காமிக்கிறேன் அது ரொம்ப ஆனால் ஆக்சுவலாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தது அந்த டைமுக்கு எனக்கு பட் பரவாயில்ல அது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா தான் நான் சொல்லுவேன் அது வீடியோ கூட இருக்கு நான் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சா அந்த வீடியோட லிங்க் கூட நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் நான் பார்த்த வீடியோ நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஸோ அப்படி பண்ணி நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ லிங்க் பண்ணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து ஒரு ரெண்டு சாஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து நானே பண்ணேன் வீட்டில் திங்ஸ்லாம் வாங்கி பல்ப் வாங்கி அந்த ஷீட் இந்த ஷீட்னு வாங்கி ஏதோ பண்ணேன் ஸோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்டாண்டுக்குலாம் எங்கே போகிறது ஸ்டாண்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது ட்ரைபோட் ஸ்டாண்ட் கூட கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் நான் வாங்கினேன் அது ட்ரைபோட் ஸ்டாண்ட் கூட எப்போ வாங்கினேன்னா ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு தான் வாங்கினேன் எதுக்கு ட்ரைபோட் ஸ்டாண்ட்லாம் நமக்கு தான் வந்துட்டு வச்சு பண்ணுறதுக்கு சில பல வேலைகள்லாம் தெரியுமே அப்படின்ட்டு ட்ரைபோட் ஸ்டாண்ட் கூட நான் வாங்கல ஐப்ரோஸ் பண்ணிகிட்டே பேசுகிறேன் செட்டப் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே இப்போ வந்துட்டு பிக்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா பெட் மேலே உட்காந்துப்பேன் அதுதான் என்னுடைய சேர் ஓகே பெட்டுக்கு இந்த சைட் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரீன் மாதிரி போடுறதுக்கு நான் வந்து ஆணி அடித்தாச்சு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்க்ரீன் ஒரு கோல்டன் கலர் ஸ்க்ரீன் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் என்ன பழைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லைட் ஸ்டாண்டுக்கு என்ன பண்ணுறது லைட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு ரெண்டு சாஃப்ட் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு அதனுடைய ஓவரால் காஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருந்திருக்கும்னா ஒரு லைட் ஒரு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இருந்திருக்கும் அது ரெண்டுமே சேர்த்து ஸோ அப்படி பண்ணி எங்கள் அப்பா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கு ஸோ அப்படி பண்ணி லைட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அது எப்படி நிற்க வைக்கிறதுனா எனக்கு வந்து ஸ்டாண்டு கிடையாது ஸோ அதனால் ரெண்டு தலைகாணி எடு ரெண்டு தலைகாணியை பெட் மேலே நிற்க வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த ரெண்டு லைட் வச்சு நடுவில் கேமரா எப்படி வைக்கிறது தலைகாணி மேலே எனக்கு ப்ராப்பராக நிற்கல ஸோ ஒரு பக்கெட் எடு ஒரு பெரிய பக்கெட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து தோரம் பருப்பு கொட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த பக்கெட் எடுத்து வந்து ரெண்டு தலைகாணிக்கு நடுவுலையும் வச்சு அது மேலே வந்துட்டு ஏதாவது டப்பாலாம் வச்சு அந்த ஃபோன் நிற்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரைபாட் ஸ்டாண்ட் வாங்காமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அறிவாளித்தனமாக கொஞ்சம் கஞ்சத்தனமாக இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ட்ரைபாட்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வருது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு அதுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ட்ரைபாட தூக்கி காட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஆனால் அப்படி உள்ளே போனோன்னே வேறு தான் பார்ப்பேன் ஐ லைனர் காஜல் அப்படின்னு சரி நம்ம ட்ரைபாட் அப்புறமா வாங்கிக்கலாம் இந்த ஐ லைனர் காஜல் வாங்கிக்கலாம் நான் அதை தூக்கி வெளில போட்டு ஐ லைனர் காஜல் ஏதாவது அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கிக்கிறது இப்படியே தான் நான் ஒரு வருஷம் கிட்ட ட்ரைபாட் எதுவுமே வாங்காமல் ஓட்டினேன் ரொம்ப ஒன் இயர் கழிச்சு தான் நான் வாங்கினேனே லைக் சேனல் ஆரம்பித்த அப்புறம் நம்ம பெட்டில்
ஸோ அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய நேம்ஸ் வந்துட்டு என்னால் வைக்க முடியலை லைக் ஆல்ரெடி டேக்கன் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருந்தது ஸோ மேட் பை மோனா அது வந்து இருந்தது அப்போ டக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நம்ம அதே வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ என்னோட வெட் அண்ட் வாயில் ரோஸே இந்த ஏர் அந்த ஐ ஷேடோ பேலட் எடுத்து என்னுடைய ஐ ஷேடோ பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல பேசிட்டே ஏதோ பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு மேட் பை மோனான்ற நேம் வந்துட்டு வந்தது அண்ட் நான் வந்து சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அண்ட் இது ஒரு டிப் கைஸ் நீங்கள் யாராவது புதுசாக வந்து பண்ண போகிறீங்கன்னா இதை நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன் என்னோட நிறைய வீடியோஸ்ல ப்ராப்பரா இதுக்கான வீடியோல சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் என்னன்னா ஒரு மெயின் மெயின் டிப் நீங்க வந்து இப்போ ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கும் புதுசா சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நடக்கும் அது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் சப்ஸ்கிரைப் இப்ப நீங்க உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஃபார் ஃபாலோ அப்படின்னு ஒரு திங் வந்து ஓடும் ஸோ நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணா நானும் உன்னை ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்ட்டு வரும் உங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் வேணும்னா அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க ஓகே நான் என்ன பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் யார்கிட்டையுமே சொல்லலை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார்கிட்டையும் சொல்ல அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை பட் கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரிஞ்சிச்சு லைக் வந்து உங்களோட கண்டென்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது என்னுடைய சேனலையும் விசிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நானும் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் இப்படின்னு வரும் இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கே சார் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணேன் இதே வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் இதே மாதிரி வேற வேற அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புதுசா வந்து வீடியோஸ் வந்துட்டு போடுறவங்க லைக் பிக்னஸ் சொல்லுவேன் நான் ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் ஜாஸ்தி ஆச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் நான் போய் மற்றவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் அவங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இதே மாதிரி பண்ணி பண்ணி 25 ஃபைவ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சு ஓகேயா எப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அ டேலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தாச்சு நான் வந்து அப்போ எனக்கு எப்படின்னா எனக்கு தோணவே இல்லை லைக் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இது பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேயா பண்ணதே ஒரு கேவலமான வேலை அதில் வேற ஒரு கேவலமான ஐடியா அது அதுக்கு மேலே ஒரு கேவலமான விஷயம் ஓகே ஸோ நீங்கள் யாராவது பண்ணுறீங்கன்னா அதை பண்ணாதீங்க ஏன் பண்ண வேணாம் அப்படின்றதே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்னாச்சுன்னா ஒரு ஒன் டே நான் வந்து இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ என்ன பண்ணேன்னா நான் ஆக்சுவலாக இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ட்ரான்சாக்ஷன் ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் இதை மிக்ஸ் பண்ணேன் அப்புறம் இதே இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதுக்குன்னு கேட்டுறாதீங்க எனக்கு தெரியல ஓகே ஸோ என்னாச்சுன்னா ஒரு ஒன் டேல என்னாச்சுன்னா நான் ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஃபிஃப்டி த்ரீயோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தது எனக்கு எப்படின்னா நானாக யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் என்ன சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆனும்போது ஒரு 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 ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஓகே இந்த மாதிரியும் இல்லாமல் நானாக யார்கிட்டையும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வாங்காமல் அண்டு இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் வந்தபோது பார்த்தபோது எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்தது ஓகே வாய் நம்ம இந்த யாரோ பார்க்குறாங்க யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்தாலும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் ஃபிஃப்டி வந்துட்டேன் எனக்கு அந்த ஒரு ஹாப்பினஸே இல்லை ஹாஃப் சென்ச்சுரி அடிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா பண்ணதே ஒரு கோல்மால் வேலை மாதிரி அதில் என்ன இது வந்து லிட்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டும் தான் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க வியூஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது வியூவில் என்னோடய நிறைய வீடியோஸில் அப்படி தான் இருந்துச்சு சேனல் மட்டும் போய் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க வீடியோஸ் மொத்தம் ஒரு நாலு வீடியோ போட்டிருந்தேன்னா அதில் எல்லாமே வியூ வந்து பத்து 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 தான் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டாங்க நான் பார்த்தேன் எனக்கு அது செட் ஆகிற மாதிரி தெரில ஐயோ என்னடா இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் சரின்னு எனக்கு சொல்லி கொடுக்கவோ அப்போ யாரும் கிடையாது இந்த ஃபீல்டில் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஓகே நம்ம பேசாமல் நிறுத்தலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் யோசிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் நிறுத்திடல அப்போ என்னாச்சு திடீர்னு அடுத்த நாள் காலையிலே இது பண்ணதுக்கு அடுத்த நாளே அண்ட் அந்த ஒன் டேலே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட வந்துட்டாங்க நான் ரொம்ப ஆக்டிவாக எல்லாரோட சேனலையும் போயிட்டு யோ கண்ட் இஸ் கேர்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் சப்ஸ்கிரைப் யோ கண்ட் இஸ் கேர்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் சப்ஸ்கிரைப் இப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி அந்த வேலையை பண்ண நான் ஆக்சுவலி ஐம் நாட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட்
சேனல் ரிவ்யூ பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அன்பிளாக் பண்ணி விட்டாங்க நான் என்ன நினைச்சேன் கடவுள் வந்துட்டு உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு திருப்பி உன் வேல்யூ மட்டும் பாரு நீ வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் ஏற்றுறதுக்கு இல்லை வியூஸ் ஏற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யோசிக்காது இந்த மாதிரி குறுக்கு வேலைலாம் யோசிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அதோட அந்த வேலையை நிறுத்தினேன் நம்ம பண்ணி வீடியோ போடுவோம் பார்க்குறவங்க பார்க்கட்டும் பார்த்தாங்கன்னா சந்தோஷம் பா எப்போ பார்க்கணும்னு இருக்கோ அப்போ பார்ப்பாங்க எப்போ உனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமாகணும்னு இருக்கோ அப்போ ஆகும் அப்படின்ட்டு விட்டேன் நீங்கள் யாராவது பண்ண போகிறீங்க சேனல் கிரியேட் பண்ணி ஆரம்பிச்சு உங்களுடைய இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வேலையை மட்டும் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கனாலும் பேசாமல் விட்டுருங்க வீடியோஸ் மட்டும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டுகிட்டே இருங்க அது மட்டுமே போதும் நான் வந்து எனக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் உங்ககிட்ட நான் ஃபைனலாக இதை பற்றி பேசியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் குறுக்கு புத்தியில் போய் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் உயர்ந்துடணும் பெருசாக இடணும் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க அது ரொம்ப நாள் நிலைக்காது நான் என்னுடைய ஐலைனர் யூஸ் போட்டுக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் என்னுடைய பர்பிள் ஐ ஸ்பை ஹைடெக் லிக்விட் ஐலைனர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க எந்த சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்ல இருந்த போது வந்தீங்க அப்படின்றது வந்து எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க ஸோ ஐலைனர் வேலை முடிஞ்சு நான் வந்து கேர்ள் பண்ணிக்க போறேன் என்னுடைய லாஷஸ கேர்ள் பண்ணிட்டு மஸ்காரா வச்சுட்டு லிப்ஸ்டிக் போட்டுட்டு பிளஷ் போட்டுட்டு கான்டோரில் பிரான்ஸ் பண்ணிட்டு ஹைலைட் பண்ணிட்டு லுக் முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளவு தான் நான் வந்து என்னுடைய பர்பிள் லென்தனிங் மஸ்காரா முதலாம் லென்தனிங் மஸ்காரா எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுக்கும் லென்தனிங் அண்ட் வால்யூமைசிங் இருக்கு ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எனக்கு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பட் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு எஸ் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட இப்போ ரீசெண்டா வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ட்டு எஸ் நான் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட் நான் பிரைடல் மேக் ஓவர்ஸ் பண்றேன் ஸோ நீங்க வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் வந்து என்னுடைய ஃபேஸ் வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் ஸ்லாஷ் கான்டோர் பண்ணிட்டே சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணலாம் நிறைய பிரைடல் ஒர்க்ஸ் பிக்சர்ஸ் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டிலும் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்கும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் பிரைடல் என்கொயரிஸ் ஏதாவதுனா நீங்கள் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் ஆர் இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணலாம் ஐ நோ நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க நான் ப்ராப்பராக வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வெரி வெரி சாரி அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி காமிக்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு எப்பயுமே வந்து நைன் ப்ளஸ் ரெக்வஸ்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் உட்காந்து உண்மையாக வந்து பார்க்குற லைக் பிரைடல் என்கொயரிஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு நான் என்ன மாதிரியான மெசேஜஸ் வந்து இக்னோர் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு என்கிட்ட ஸ்கின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்க்கான டவுட் கேட்பீங்க நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஏன்னா ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியலை அதனால் வீடியோஸ் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கின் ஸ்கின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்லாம் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்காதீங்க பிகாஸ் எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி இப்படி பிம்பிள் வருது இதில் நான் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரேஷஸ் வருது இதுக்கு நான் என்ன மெடிக்கேஷன் யூஸ் பண்ணுறது நான் டாக்டர் கிடையாது நான் ஸ்கின் ரிலேட்டடாக ஸ்கின் கேர் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது எனக்கு மேக்கப்பில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா வேணால் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பேன் அதுக்காக தான் நான் உட்காந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் என்னுடைய ப்ளஷ்க்கு வந்து நான் ப்ளூ ஹெவன் ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது ஆக்சுவலாக யூஸ் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் என்கொயர் பண்ணுறீங்க புக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் என்கிட்ட வந்துட்டு உங்களுடைய வென்யூ உங்களுடைய ஈவெண்ட் டேட் என்ன மாதிரி ஈவெண்ட் ரிசப்ஷனாக முகூர்த்தமாக இல்லைன்னா என்கேஜ்மெண்ட்டாக பேபி ஷேராக இந்த டீட்டெயில்ஸோடு எனக்கு வந்து ப்ளீஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் லைக் நிறையா அனோனமஸ் டெக்ஸ்ட் வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது வெரி சாரி அது மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ப்ளீஸ் டீட்டெயில்ஸோடு பண்ணுங்கள் அதான் அண்ட் ஐம் ரியலி சாரி உங்களுக்கு யாராவது நான் இப்போ வரைக்கும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஏன்னா என்னுடைய மெயில்லையுமே ஏதோ ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்னுடைய ஸ்பேம் மெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே ஃபோல்டர்லேயே விழுந்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்து நான் இப்போ தான் சரி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளாக வந்து நான் ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட்
ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா என்னோடய சுகர் ஃபேஸ் மஸ்ட் எடுத்து செட்டிங் ஸ்ப்ரே எடுத்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரெட்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து உங்ககிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்றது தான் அண்ட் வெரி சாரி இது கொஞ்சம் லாங்காக போயிருக்கும் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு லாங் வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்கு சிலருக்கு வந்து லாங் வீடியோஸ் பிடிக்கல எனக்கு வந்து பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே பண்ணுறது தான் வந்து எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா உங்கள் கூட உட்காந்து அப்படியே நேரில் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது எனக்கு தெரியல பட் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மாதிரி பேசும்போது பட் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலாக நான் தனியாக உட்காந்து பண்ணாத்திட்டு இருக்கேன் பட் எனக்கு தெரியல கேமரா பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் நான் ஒன்று ஒன்று சொல்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ யூ கைஸ் ஐ லவ் யூ கைஸ் ஸோ ஸோ மச் அண்ட் எஸ் எனக்கு என்னமோ தெரியல நீ கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருக்கு ஏன்னா நான் இன்றைக்கி நிறைய பழைய நினைவு நினைவுகள் தானே ஆமாம் இன்றைக்கி ஏதோ எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எமோஷ்னலாக இருக்கேன் என்ன கொம்பு வந்து நான் எடுத்துடலான்னு பார்க்குறேன் ஏன் என்னுடைய ஹேர் வந்து கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அதனால தான் நான் இந்த வேலை பண்ணேன் இந்த ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஜேர்னி பட் ஒரு ஒரு ஃபேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக இருக்க ஃபேஸ் வந்து நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன்னா இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் எனக்கே தெரியுது நான் இன்னும் இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கணும் நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யார் காம்படிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் இதை வந்து நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய வாட்டி ஸ்டோரிஸில் சொல்லியிருக்கேன் பட் யூடியூப்பில் சொன்ன மாதிரி தெரியல நீங்களும் உங்களை வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங்காக ஆக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கி பெட்டராக இருக்கணும்னு வந்து முயற்சி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கோங்க நான் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நானும் வந்துட்டு மூடவுட் ஆவேன் சம்மந்தமே இல்லாமல் சைக்கோ மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் பட் You have to get over it. வேறு வழியே கிடையாது எந்திரிச்சு போங்க நடங்க எந்த வேலையாக செய்யுங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் எந்துவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை நீங்களே ஒரு காம்படிட்டராக எடுத்துக்கோங்க நேற்று நீங்கள் இருந்ததை விட இன்றைக்கி பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கும் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் உடம்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிடாதீங்க உடம்புல எனர்ஜி இருக்கும்போதே வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணிவிடுங்க நைட் நல்லா தூங்குங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஸோ பேசிக் குட்டி குட்டி அட்வைசஸ் எனக்கு பிடிச்ச ஈஸியான சிம்பிளான திங்ஸ் தான் லைக் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோடய ரொட்டீனில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் எஸ் இன்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் பைத்தியம் மாதிரி உட்காந்துருந்தேன் ஸோ நான் வந்துட்டு சரி இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கூடாது எந்திரிச்சு போய் வீடியோ எடுப்போம் அந் எந்திரிச்சு போய் உங்ககிட்ட பேசலாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஐம் ஃபீலிங் மச் பெட்டர் ரைட் நவ் ஸோ எஸ் இதோட இன்றைக்கி வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து தெரியப்படுத்துங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்களும் உங்களுக்கு தோணுற இன்ஸ்பைரிங் கமெண்ட்ஸோ இல்லை வேர்ட்ஸோ கோட்ஸோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ அது கூட நீங்க தாராளமா பண்ணலாம் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய கதையை உட்காந்து நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய தேங்க்யூ அண்ட் எஸ் உங்க எல்லாரையும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குறேன் பாய்